നീയാണല്ലോ മുടിയാ എന്റെ അനിത തല്ലിയത് തല്ലിയത് ഞാനാ പക്ഷെ എങ്കിൽ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ടാ മുതലാളി എന്നാ പറഞ്ഞു നിന്നോട് മുതലാളി പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കയറി പ്ലാഞ്ചാൻ പറഞ്ഞ് പ്ലാഞ്ചാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കയറി പ്ലാഞ്ചി പ്ലാഞ്ചി മുതലാളി പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ അമ്മേനെ കിട്ടൂടാ എന്റെ അമ്മേനെ കെട്ടാൻ പറ്റൂല അവര് സത്തുപോയി സാറിന്റെ അമ്മേനെ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടും ഹായ് നല്ല അസ്തറിന്റെ മണം പ്ലച്ചി കൊച്ചിനും ഇതുപോലെ നല്ല അസ്തർ വാങ്ങി പൂശിക്കൂടെ അത് ബോംബേലേ കിട്ടൂ എന്നാ നമുക്ക് ബോംബേക്ക് പോവാ ഇനി അതിന് വേണം കണ്ട മീനു എന്ത് ബോഡി സ്പ്രേ വേണം അതിലും ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം കാച്ചി എണ്ണയുടെയും മുല്ലപ്പൂവിന്റെയും തുളസിയുടെയും ഗന്ധമുള്ള എന്റെ മീനാക്ഷി കുട്ടിയാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ ബോംബേലായി പോയെന്ന് വെച്ച് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു കേരളീയന്റെ രക്തമല്ലേ ഓ ഒരു കേരളീയൻ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തല മുഴുവൻ എണ്ണയും വെച്ച് മുല്ലപ്പൂവും ചൂടി മൂത്തും മഞ്ഞിലും തേച്ച് നടക്കാം എന്താ മതിയോ പോരാ കൂട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഉളി സീൻ ഒളിഞ്ഞു വെക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പാണുങ്ങളെ ഉളി സീൻ ഒളിഞ്ഞു വെക്കണ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് കേട്ടോ ബ്ലസിക്കൊച്ച് ചരപഞ്ചര സിനിമ കണ്ടെത്തണ്ട ജയന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് പുള്ളിക്കാരെ എണ്ണയിട്ട് കുതിരയെ തേപ്പിക്കുമ്പോ ചീലപ്പെണ്ണ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കേട്ടാ അതുപോലെയാണ് ഇത് അന്ന് ജയം കുതിരയെ കുളിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ജയ കുറെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി കഴുതയെ കുളിപ്പിക്കും കുതിരയെ കണ്ടാലും കഴുതയെ കണ്ടാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കിതേ വിചാരം ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ണ ഇത് പ്രേമം മൂത്ത് നിറയെ കയറി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടാ പുതിയ പോലീസ് ഓഫീസർ കെട്ടാൻ വന്നിട്ട് നടക്കാതെ പോയത് ബ്ലാക്കിന്റെ ബാക്കിയും ഞാൻ വിചാരിച്ച് മുല്ലപ്പൂ തലയിലിട്ടതിന് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചേനെ പക്ഷെ നല്ല വാസനയുള്ള പൂവാ അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ തുറ മുഴുവൻ നടന്ന് പറിച്ച പൂവാണ് കേട്ട അസ്തറ മേടിച്ച് തേക്കാൻ പറഞ്ഞ തേക്കത്തില്ലല്ല ആ മീനാച്ചു കൊച്ചിന് എന്നാ മണമാണ് ആ മണം പിടിക്കാൻ നീ പാറയുടെ കൂടെ പോവാണല്ലോ ബ്ലച്ചിക്കൊച്ചിന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല എനിക്കെന്തിനാ ഇഷ്ടക്കേട് നീ പോയി മീനു ചേച്ചിയെ മരുന്ന് പറിക്കാൻ സഹായിച്ചു എടാ മരക്കഴുതേ നീ എന്നോട് ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ ദേ നോക്കി നീ മിണ്ടാതിരുന്ന ഒരു രസമില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാറ ബ്ലാക്ക് നീ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴാ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്
अरे रघुरा ये किधर लग रहा है दिस रमेश साहब बोला ये सीक्रेट आपको यहाँ आने के बाद ही बताना रमेश विच रमेश साहब आपको सुनकर हैरानी जरूर होगा वो रमेश कमिश्नर साहब जो सब लोग समझा मर गया वो आज इधर आएगा कमिश्नर रमेश क्या कहे तुम
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവൻ ബ്ലാക്ക് അല്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് മുംബൈ ഇന്ന് കാണാതായ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണ് ഇവനിവിടെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുകയാണ് എന്തോ എന്തോ നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നമൊന്നുണ്ടാക്കരുത് ഇവർ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഓർഡർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോന്ന് പിടിച്ച ഓർഡർ ഈ കടലിൽ മീൻ പിടിച്ചടക്കുന്ന ഈ പാവത്തിനെ പിടിച്ചാണ്ട് പോയി ഉരുട്ടി കൊല്ലാന അത് ഈ തരകന്റെ തുറ നടക്കത്തില്ല സാറേ ബോംബെയിലെ പോലീസ് മന്ത്രി നമ്മുടെ കുമാര സാറല്ലേ ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല കുമാർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് കുമാർ സാറിന്റെ മകള് മീനാക്ഷിയാ പറഞ്ഞത് ഇവനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സുനാമി തല പോലെ എന്നിട്ട് ഈ കോടതി മുഴുവൻ ഒരു മുഴുങ്ങാട്ട് മുഴുങ്ങു എന്തോടെ വക്കീലെ താൻ തുറക്കാരെ കളിയാക്കണം ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയ കോർട്ട് ലക്ഷ്യത്തിന് എല്ലാത്തിന്റെ പേര് കേസുകൾ തകച്ചിടും ഞാൻ അകത്ത് കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലേ എന്റെ വക്കീലെ നുമ്മ കണാകുണ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ബ്ലാക്കിന് ജാമ്യം കിട്ടുമാ അത് ഞങ്ങൾക്കടെ ഒരു വാശിയാണ് ആ ബോംബെ മന്ത്രി കുമാര സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ദേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് അയാ സമ്മതിക്കണ്ടേ അയാ പറയേനേ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് എന്നാ അതൊന്നും കാണണമല്ല ദേ വക്കീലേ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരകം മുടക്ക വേണമെങ്കിൽ ജഡിച്ചിക്ക് കൊടുക്ക അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി ഇനി ഞങ്ങൾ മുണ്ടുകാരെ എടാ ആര് മുണ്ടരുത് കേട്ടാ എന്റെ കോടതിയിൽ ഇത്ര വലിയ ബഹളം അല്ല ഞങ്ങൾ തുറക്കാർ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മഹനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് സൈലൻസ് പ്ലേസ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ യെസ് പ്രൊസീഡ് മിസ്റ്റർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ യുവർ ഓണർ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ രമേശ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ നാഷണൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് പ്രകാശ് കുമാറിനെയും മുംബൈ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി അഗർവാളിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് ഈ തെളിവുകൾ പ്രകാരം ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ വരെ കിട്ടാവുന്നതാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകൾ അങ്ങയുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ശബ്ദം പിടിച്ച് പുറത്താകും 
ഇത്രയും കാലം കേരളത്തിൽ ഒളിച്ച് താമസിച്ച് ആളുകളെ കൗളിപ്പിച്ച ശേഷം മുംബൈയിൽ രഹസ്യമായി ചെന്ന് തന്റെ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരിയായ ബ്ലാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്രിമിനൽ രമേശ് ശർമ്മയെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കൊലപാതക കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനായി മുംബൈ പോലീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ട നടപടി നടത്തി പ്രതിയെ ബോംബെക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ കക്ഷി മുംബൈയിൽ പോവുകയോ കൊലപാതകം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മുംബൈ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രതിയെ മുംബൈ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതിൽ എതിർപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഇവർ ഓണർ എതിർപ്പുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഓർഗ്യുമെന്റ് അത് ഞാൻ ദിനേശ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധിയായ മനുഷ്യൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയിലെ നായകൻ രമേശ് ശർമ്മയാണെങ്കിൽ മാത്രം മുംബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ അതല്ല ഈ മന്ദബുദ്ധിയായ ബ്ലാക്ക് മുംബൈയിൽ പോയി കൊല നടത്തിയെന്നാണോ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറം മുട്ട് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കടപ്പുറത്തുനിന്ന് വള്ളം ഇറക്കിയാൽ പുറം കടലിൽ പോവും അവിടുന്ന് മീൻ പിടിച്ചാണ്ട് വരും അത് കൊടുത്ത് കാശ് കിട്ടിയാൽ ഞാനും അപ്പനും കൂടെ കള്ളു ഷാപ്പിൽ പോവാം വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ കടപ്പുറത്ത് തരകൻ മുതലാളി എന്ന മറൈൻ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടറുടെ സഹായിയായി കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ചാകരക്കോൾ വരുമ്പോൾ ഒരു തീരത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു തീരത്തേക്ക് കൂട്ടമായി പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയോ സാമർഥ്യമോ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആകപ്പാടെ ഓടിക്കാനറിയാവുന്ന ഒരു വാഹനം വള്ളമാണ് അത് തുഴഞ്ഞ് മുംബൈയിൽ പോയി കൊലപാതകം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ എത്ര കാലം വേണ്ടി വരും പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ പറയുന്നത് മന്ദബുദ്ധിയായ ബ്ലാക്കിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് ബ്ലാക്ക് അല്ല ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന മന്ദബുദ്ധിയായി നാടകം കളിക്കേണ്ടിയാണ് മൃഗീയമായ രണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തിയ ഈ ക്രിമിനലിന് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വിട്ടു തരണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുന്നു യുവർ ഓണർ മുംബൈ പോലീസിന് നാണം കിടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയാണിത് സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് തന്നെയാണ് മുംബൈയിലുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുംബൈ ഡി വൈ എസ് പി വിക്രം ശർമ്മയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആ മുംബൈ പോലീസിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ കോടതി അത് സമ്മതിക്കുമോ എന്താണെന്ന് തെളിച്ചു പറയൂ മുംബൈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചു കിടന്ന രമേഷിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് അന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഈ വാർത്ത വന്നിരുന്നു പത്തു വർഷം മുമ്പ് അതിപ്രശസ്തനായിരുന്ന മുംബൈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രമേശ് ശർമ്മ ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും എഫ് ഐ ആറുമാണ് ഇത് രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മന്ത്രിമാരും സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത്രയും പോരെ യുവർ ഓണർ ബ്ലാക്കിന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രൂപസാദർശ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് സംശയമെങ്കിൽ ഒരാളെപ്പോലെ ഏഴ് പേര് ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ സമൃദ്ധമായ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഭാഗം പല കാര്യങ്ങളും നിരത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ കൂടി വിസ്തരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കിന്റെ പിതാവായ പത്രോസ് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾ ബ്ലാക്കിന്റെ പിതാവല്ല രണ്ടാമത് മംഗലാപുരത്തുകാരൻ ഒരു മുതലിയാർ ബ്ലാക്കിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി മൂന്നാമതായി ലോക പ്രശസ്ത ആയുർവേദ ആചാര്യൻ മൂസത് ബ്ലാക്കിനുള്ളിൽ രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസിനെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് നാലാമത് ഈ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ആദ്യമായി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ഹോമിനിസ്റ്റർ പ്രഫുല്ലകുമാറിന്റെ മകൾ മീനാക്ഷി രമേശ് ശർമ്മ ഐ പി എസിന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു ഈ മീനാക്ഷി
എന്താ പത്രോസേ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനാണോ മകനാണെന്ന് ചോദിച്ച ചോദിച്ച തട്ടുമ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ജഡ്ജി സാറേ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രസവിച്ച മകനാണിത് ഇനിയും സംശയമാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പോയി ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എവിടുണ്ട് അവൾ ഞത്തു മോളിൽ പോയി അവിടെ പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ച കാര്യം കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിയാണല്ലേ അവള് പോയതിന് ശേഷം എവരെ വളർത്ത ഞാൻ ഇന്നും പത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ എന്റെ മകനെ എങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കൊളാണ്ടർമാർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോയാ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ട എന്നെ കൊന്നിട്ടാട്ട പഠിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും സാക്ഷി നിർത്തി മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രമേശ് ശർമ്മയാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാനാവില്ല ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ബ്ലാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ് അത് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ആരുടെയോ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം സത്യം മാറ്റി പറയുകയാണ് ആ അടുത്ത വിറ്റ് വിളിക്കൂ ഇവാഴാനും നുണ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറച്ചുകയറി പുറങ്ങരുന്നറിയില്ല അത് വ്യാണ്ട കുമ്പാരി അതെനിക്ക് വിട്ടേരുന്നു സ്വന്തം വല്യച്ഛനെയും കുടുംബ സുഹൃത്തായ അഗർവാളിനെയും കൊന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന ഈ രമേശ് ശർമ്മയാണെന്ന് മുംബൈ പോലീസിന് മുടി കൊടുത്തത് നിങ്ങളല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇത് രമേശ് ശർമ്മയാണ് കമാൻ സൈലൻസ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ കോടതി അവഹേളിക്കുകയാണ് അല്ല സാർ എനിക്കറിയാവുന്ന രമേശ് ശർമ്മയുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഇയാളിൽ കണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി അബദ്ധമാണ് തെറ്റെന്റേതാണ് ഇയാൾ രമേശ് ശർമ്മയല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് യുവർ ഓണർ ബഹുമാന്യനായ മൂസതും മരിച്ചുപോയ രമേശ് ശർമ്മയെ നേരിട്ടറിയാമായിരുന്ന മിസ് മീനാക്ഷിയും കോടതിയെ സത്യം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇയാളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ് ഇയാളെ വെറുതെ വിടാനുള്ള ദേവുണ്ടാകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് വന്നേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമോഹനെ നല്ല പൊളപ്പും വക്കീലാണ് ഇത്രയും വലിയ ആക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പറ ഇനി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കല്ലേ മനസ്സിലായില്ല പ്രഫുല്ല കുമാർ അവനെ കൂടി എനിക്ക് വേണം രമേശ് യെസ് അതും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യും ഒരു തെളിവും ബാക്കി വയ്ക്കില്ല അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വേഷവും ഞാൻ കെട്ടും നീ അമ്മയെ കാണാൻ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പൊയ്ക്കോളൂ തമ്മിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അത് ബ്ലാക്ക് ആയോ രമേഷ് ആയോ എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും വെറുതെ വിട്ടുവല്ലേ വിട്ടു കേട്ട കൊറച്ചു നേരമെങ്കിലും നീ ബ്ലാക്കിന് എന്റെ മുമ്പിൽ രമേശായി നിന്നൂടെ മീനാക്ഷി പത്തു വർഷം മുൻപ് ഇനി ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ ശബ്ദമായത് 
മറ്റുള്ളവർ കാണുകയെന്നെ രമേഷായി നിൽക്കാനോ ശബ്ദിക്കാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല മീനാക്ഷി അറിയാം എല്ലാം അറിയാം അന്ന് ഡാഡിയും കൂട്ടരും രമേഷിനെ തല്ലി കടലിലെറിഞ്ഞതിന് ഞാനും കൂട്ടുനിന്ന് കരുതിയാണോ എന്നെ കൊല്ലം തീരുമാനിച്ചത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല മീനാക്ഷിയെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്തിന് എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് മൂത്ത സാറിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് രമേഷായി നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ ഡാഡി എന്റെ ഡാഡിയെ വെറുതെ വിടണം കോടതിയിൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി പറഞ്ഞതിന് പകരമാണ് അല്ല ദാനം ചോദിക്കുക അച്ഛനായി പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ അവസാനം കാണേണ്ടത് മീനാക്ഷിയുടെ അച്ഛന്റെ ആവശ്യമാണ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല രമേശ് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കും എന്നും എന്റെ രമേഷിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനിയൊരാഘാതവന്റെ തലക്കേറ്റാല് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും ഒന്നു തന്നെ അല്ലെ മീനാക്ഷി തന്റെ കൂടി ഞങ്ങൾ പാല് കുടിപ്പിക്കാനോ താൻ എവിടുത്തെ തിന്നുകയൊന്നുമില്ല ഇവനെ തല്ലിയതിന് ഞാൻ മാപ്പും ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം കൊണ്ടുപോവളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി കാണില്ല ഈ നിൽക്കുന്ന രമേശ് ശർമ്മയുടെ അനിയത്തിയാ ഉന്നാര അനിയത്തി കുറെ കാലമായി ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ കാണും ശർമ്മയല്ല ബ്ലാക്കാ 
Even black car. Hey, hey, hey. Even black car. Hey, chata, chata. Even black car. Anangi poor the Kunala Yan. Even black Anangi. Even a tota Nenaka Pulu. Pulora. 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 What up? <laughs> Get up, Polyari, come on, eh? Near the Copilla, half in the Ramadi Alagum. Taragan is in a pagan and Jordi Kata. I'm going to put us under. I'm going to I don't know if you're a little bit of a car. I'm not sure if you're a little bit of a car. I'm not sure if you're a little bit of a car. I'm not sure if you Abiyandra Mandri, Profilo Gumar ne kolle purtiye gaysil. Pradi puttambu rakal patros India magan black. Uttakar naalanda koada dikhe bodi petri ke nu. Yannal 
മാനസിക വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇയാളെ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുംബൈയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഐ പി എസ് ഓഫീസർ രമേശ് ശർമ്മയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രഫുല്ലകുമാറും കൂട്ടരും കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ചും അതിനു ശേഷവും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു സ്വയരക്ഷാർത്ഥമാണ് പ്രതി മന്ത്രിയെ ആക്രമിച്ചത് ആയതിനാൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന എക്സംഷൻ പരിഗണിച്ച് ഐ പി സി നൂറ്റാറാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും അൺസൌണ്ട് മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പ്രതി എന്ന പരിഗണനയിൽ ഐ പി സി എൺപത്തിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും ബ്ലാക്കിനെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിഗമനത്തിൽ കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ബ്ലാക്ക് ആണോ രമേശ് ആണോ എന്ന് വിചാരണ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ രമേശിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ സാർ ഇനി ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നിയമത്തെ ഞാൻ കബളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു വേണ്ട ബ്ലാക്കിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് രമേശിന്റെ ശബ്ദം ഇനി തിരിച്ചറിഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം ബ്ലസിയോട് പറഞ്ഞു കോടതി വിധി എന്തായിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ബ്ലസി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി 